വെൽക്കം ടു ടെക് പി എസ് സി നമ്മുടെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ബേസിക് പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും പിന്നെ അതുപോലെ ചാർജ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എനർജി പവർ പിന്നെ ഓംസ് ലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലേക്ക് കടക്കാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സബനോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ചാർജ്ഡ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചാർജ് ഓക്കെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോകേണ്ടത് എന്താണ് എന്തൊരു സാധനവും നമ്മുടെ ലോകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ സോ ആറ്റംസ് ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ആറ്റംസിനകത്തും സബറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഏതാ ഒരു അകത്ത് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനും ഉണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ഓർബിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ ഓർബിറ്റ്സിൽ ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ സോ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും വരും ഇനി ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പുറത്ത് ഓർബിറ്റിൽ ഓർബിറ്റിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺസ് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ന്യൂട്രോൺ എന്താണ് പ്രോട്ടോൺ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഏതൊരു ആറ്റം ആണെങ്കിലും ശരി ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ശരി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പാ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഓർബിറ്റ്സിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ചാർജിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേട്ട് ഞാൻ ആ പേര് പറയുകയാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് വളരെ ഈ നമ്മളൊരു ആറ്റം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ എത്രയോ ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും അകത്തുള്ള ഒരു മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ വളരെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് കുറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇനി ഇതുപോലെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഏതാണ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ളത് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് അതും സബറ്റോമിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടിക്കിളാണ് അത് വളരെ മാസ് കുറഞ്ഞൊരു പാർട്ടിക്കിൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അത് ഇലക്ട്രോണിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ മാസ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ഈ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല പേര് തന്നെ ഒരു ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ വാക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഓക്കെ ഈ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു ന്യൂട്രൽ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു വേർഡ് കയറി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വാക്കുകളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യ
10 raise to minus 19 coulomb and the charge okay so we charge parayumbodhekku nammal idu onnu kuda parayum okay so, now, we have have the electron charge 1.602 into 10 raise to minus 19 coulomb and the electron inde charge ennu parayunnathu okay ini ad electron aayathukonde namukku minus 1.602 nu venamengilum parayam okay minus 1.602 into 10 raise to minus 19 coulomb ennu parayam okay ini adutha mass aanu parayunnathu mass parayumbol or electron inde mass ennu parayunnathu 9.109 into 10 raise to minus 31 kilogram aanu adinde mass ennu parayunnathu oru electron inde mass ennu parayunnathu okay so next of all namukku povenda eda proton Proton and the name of the name of the positively charged particle of an atom. the name of 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 the positively charged. the name of 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 the the name of the name of the name of the the name the name of the the name the name of the the this uh, proton and electron and charge the same thing. Right? One is minus and plus. Right? Value is the same thing. Right? We can neutralize it. We can neutralize it. This is mass 1.6727 into 10 raised to minus 27 kg. This is mass. This is right? proton and mass. Right? So, we can just do an idea. That is the electron and the mass is proton. Okay. So, approximately, we will say that the proton is mass of the mass approximately 1837 times, and 1836 times of an electron. Okay. One proton is mass of the mass. The proton is mass of the mass. The mass of the mass is equal to the mass. So, we will say that the values are this uh, MCQs is not a good thing. This is a charge. This is a weight. This is a electron. This is a proton. proton. This is a 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 proton. Okay, neutron is a neutrally charged particle of an atom. Okay, इनी अधिने charge जन्दा ना, नमले charge Okay, so uh, pinne, mass, mass one point six seven five into ten raised to minus twenty seven kilogram आणा, अधिने mass नो वरायना. तो आदम electron ना काटे, weight अलगेल mass कुडवे लोलो रु subatomic particle आणा. Okay, electron लो नमले main एडे notice एंडा इंदा आणा, अधिने charge, अदा minus 1.602 into 10 raised to minus 19 coulomb. That's no ka. Pinna the bola adinde mass. Okay, 9.109 into 10 raised to minus 31 kilogram. Okay, so either random electron da garit no ka. Pinna amka the negative cha cha nariya. Okay, so apo minus 1.602 ana nolla ri dilla chindi chola. Okay, namma MCQ se yoi kum bide ekim minus and plus and dariyo anagil namma minus na namma uh, object da amadi. Okay. In the proton, the gyrim remember the game, it will end on plus one point six zero two into ten raised to minus nineteen coulomb. And a charge with another in the proton, the mass will remember the game on the one point six seven two seven into ten raised to minus twenty seven kilogram. Okay, in the other ethra times uh, heavier than number pro electron anon all of them, celebrate show this again. So, Padi note the ola approximately one eight three six times of an electron. Okay, so Adam note the ola. Neutron da gairi meri meri and that is na charge illa sirdi chonam. Apo and that na adu meri meri dekhi no charge. Okay, no charge na lla noi kola. Adu bola ina mass meri meri da one point six seven five into one point six seven five into ten raise to minus twenty seven kilogram. Okay, so itre meri gairi galla amla ortho lla subatomic particles na gairi meri meri da. Ini ini idin da basis se lla na namma oru properties maaru na varanya lla. So, we have a conductor, a semiconductor, an insulator, and a vacuum. This is the current current. That is the current. That is the electron, proton, neutron. This is the basis. Okay, so we have an electron in the orbit. We have a particle in the orbit. 
ഓക്കെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ അതായത് ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള ഒരു ഓർബിറ്റ് ആ ഓർബിറ്റിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഈ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ദൂരോട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇച്ചിരി വെളിയിലോട്ട് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കമ്പാരിറ്റിയിൽ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ദൂരോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും അതേസമയം അടുത്തോട്ടുള്ളൊരു സാധനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അല്ല ആ വോളിയം കയറി വന്നോ എന്നറിയില്ല അതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്നും പറയാം അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൂരേക്കുള്ളൊരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള അട്രാക്ഷൻ എന്താ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ഗുരുത്വാകർഷണം അതിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അതേസമയം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അടുത്തേക്കുള്ള ഒരു വസ്തുവിലാണെങ്കിൽ എന്താ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടുതലായിരിക്കില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആറ്റത്തിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ദൂരോട്ടുള്ളൊരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ എന്താ അട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുള്ള് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു എനർജി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ചാടി പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഈ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രസക്തി വരുന്ന അവിടെയാണ് ഓക്കെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഓക്കെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പേരാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഇട്ടിട്ട് മേളിലൊരു മൈനസ് ഇടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സൂചി ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്താ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്താ കണ്ടക്ടർ ആണോ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണോ അതോ ഇൻസുലേറ്റർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഓക്കെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇനി നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ നാലിൽ കുറവുള്ള എത്രയാണെങ്കിലും അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ നാലിൽ കുറവുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിലോ ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ കണ്ടക്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി അതിന് നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയും ആ ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി നാലിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണോ ആറ് ഇലക്ട്രോണോ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണോ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസുലേറ്റർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എന്താ കണ്ടക്ടർ ആണോ ഇൻസുലേറ്റർ ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പ്രസക്തി അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്റർ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക ഇനി സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിലോ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവുക ഗ്രേറ്റർ ദാനും അതുപോലെ എന്താണ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റും ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോറും ആയിരിക്കും അതുപോലെ ലെസ് ദാൻ
പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ അതിൽ എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് എക്സസ് അല്ല ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കുറവാണ് അവിടെ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ആ ആറ്റത്തിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓർ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം ആണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൂളോം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ കൂളോം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂളമ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ പ്രൊണൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൂളോം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ സി എന്നാണ് നമ്മളത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സി കൂളോമ്പിൻ്റെ സി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഇനി ഒരു കൂളോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ചാർജ് നിക്കലൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഒരു കൂളോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇക്വലൻ ടു എ ചാർജ് ഓഫ് സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ അതായത് വൺ പോ നമ്മുടെ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇത്രയും ഇലക്ട്രോൺസ് ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജാണ് ഒരു കൂളോം എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പം അത് നോട്ട് ചെയ്തോളാം ചാർജ് ഓഫ് ആൻ സോറി വൺ കൂളം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ അതും നോട്ട് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചാർജ് പറഞ്ഞു സബ് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത്രയായി ഇനിയാണ് നമുക്ക് എന്താ കറണ്ട് എന്താന്നുള്ളത് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ സോ കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബേസിക്കലി എന്താണ് ഒരു ഫ്ലോ ആണത് സൂചിപ്പിക്കുക കറണ്ട് നമ്മൾ റിവർ കറണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ഒരു നദിയുടെ ഒഴുക്ക് ഒഴുക്ക് ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒഴുക്കിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ചാർജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ചാർജിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഓക്കെ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോവിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കറണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സാധാരണഗതിയിൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എപ്പോഴും ഒരു 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 ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്നല്ലേ കുറവുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്ക് ഒഴുകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂടിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുകയാണ് തിളപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അടിയിലല്ലേ ആദ്യം ചൂടേൽക്കുക അപ്പോൾ അടിയിൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും ഏറ്റവും മേളിൽ ചൂട് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അടിയിൽ നിന്ന് ചൂടായിട്ട് ആ ചൂട് പയ്യെ 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 മേളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താണ് വരുന്നത് ഹീറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹോട്ട് ബോഡിയിൽ നിന്ന് കോൾഡ് ബോഡിയിലേക്കാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കാര്യം ഫ്ലോ എപ്പോഴും എന്താ ഹയർ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലോവർ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിലേക്കായിരിക്കും ഫ്ലോ നടക്കുക കൂടുതലുള്ളയിടത്ത് നിന്ന് കുറവുള്ളയിടത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പൈപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മേളിൽ ടാങ്ക് വയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉയർന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളയിടത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാത്തിടത്തേക്കല്ലേ ഒഴുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ആ ഒരു ഒഴുക്ക് അതാണ് നമ്മുടെ എന്താ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ആണെങ്കിലും ശരി ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി എന്താണെങ്കിലും നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലേക്ക് കറണ്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് സോ നമ്മളത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ എന്നുള്ള ആ വാക്ക് നമ്മളവിടെ 
ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തുകൊള്ളാം ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആംപിയറിലാണ് ഓക്കെ ആംപിയറാണ് നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല ഇഫ് എ ചാർജ് ഓഫ് വൺ കൂളോം ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ ഗിവൺ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ദ കറണ്ട് ഈസ് സെറ്റ് ബി വൺ ആംപിയർ ഓക്കെ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയർ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ വയറിനെ ക്രോസ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് ഒരു കൂളോം ചാർജ് ഓക്കെ ഒരു കൂളോം ചാർജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ഒരു കൂളോം ചാർജ് ഒഴുകി എത്തുന്നു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ എങ്കിൽ ആ കറണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വൺ ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു കൂളം ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒരു കൂളം ചാർജ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആംപിയർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ സോ ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇഫ് എ ചാർജ് ഓഫ് വൺ കൂളം ഫ്ലോസ് റൂ എ ഗ്രിവ് ഗിവൻ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ദെൻ ദ കറണ്ട് ഈസ് സെറ്റ് ബി വൺ ആംപിയർ അപ്പോൾ ഒരു കൂളമ്പ് ചാർജ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒഴുകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എന്താ വൺ ആംപിയർ എന്നല്ലാതെ വേറൊരു പേരും പറയാം വൺ കൂളം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയാം ഓക്കെ സോ ആംപിയറിനെ നമുക്ക് കൂളം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതും നോട്ട് ചെയ്തോളുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ ഒരാളെ കണ്ടാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതായത് എന്തോ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി അയാളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക ഇനി അല്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ പഠിച്ച പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഉള്ള എനർജി ആ ഒരു പൊസിഷൻ കൊണ്ടുള്ള എനർജിയെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് എവിടെയാണോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് സൂചി സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ വീടുകളിൽ നമ്മൾ ടാങ്ക് വയ്ക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ വെള്ളം വെള്ളം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടാങ്ക് വയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ സംഭവം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വീടിൻ്റെ മേളിൽ ടാങ്കും വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മേളിൽ വയ്ക്കുന്ന ടാങ്ക് നമുക്ക് നോക്കാം മേളിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ അതൊരു പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ടാങ്ക് മേളിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂടുതലുള്ളിടത്ത് നിന്ന് കുറവുള്ളിടത്തേക്ക് ഒഴുകും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലുള്ളിടത്ത് നിന്ന് കുറവുള്ളിടത്തേക്ക് ഒഴുകും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്താണ് ഒരു ടാങ്ക് ഹയർ പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ കാട്ടിയും ഹയർ ലെവലിൽ അതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒഴുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ഹയറിൽ നിന്ന് ലോവറിലേക്ക് ഒഴുക്ക് സംഭവിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന അത് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി അതെന്ത് വർക്ക് ചെയ്തു അതാണ് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പത്തിലേക്ക് വരുന്നു പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പാസ്സായാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് പതിനൊന്നിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി പത്ത് പന്ത്രണ്ടാം
ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് അതിനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വോൾട്ട് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അത് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ വോൾട്ട് എന്നുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ വി ആണ് അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ചാർജ് ബോഡി ടു ഡു വർക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ബ്രിങ്ങിങ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം ഇൻഫിനിറ്റി ടു ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അത് കൂടുതൽ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു ചാർജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പറയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു പൊസിഷൻ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതാണെങ്കിൽ അത് വേറൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വേറെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ രണ്ട് പൊസിഷനിലുള്ള അതിൻ്റെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുക ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് എല്ലാം അതേ പേര് തന്നെയാണ് നമ്മളത് നോക്കിയാൽ മതി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വർക്ക് ഡൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് അറ്റ് എനി ടു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഓ സർക്യൂട്ട് ഈസ് കോൾഡ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്നും പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് എ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ ഇനി ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനെ തന്നെ നമ്മൾ പല പല രീതികൾ പല പല ആസ്പെക്റ്റുകളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പല പല പേരുകൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പല പല പേരുകളാണ് പല പല ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കാറുള്ള വേറൊരു പേരുണ്ട് ഇ എം എഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളെ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിനെ തന്നെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബേസിക് ഐഡിയ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാകണമല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു ചാർജിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാകണം ആ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായാലല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു തള്ളൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഈ ഒഴുക്ക് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എനർജി ചേഞ്ച് ഉണ്ട് എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഈ ഫോഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയും അതാണ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് മോഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അതാണ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റും വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വോൾട്ടേജിനെ തന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പറയാം ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ എം എഫ് ഇങ്ങനെ പല പേരിലും നമുക്ക് പറയാം പല പല ആസ്പെക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രീതി മാറുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി എല്ലാം ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് റിലേറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്
നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലോ ഓംസ് ലോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് പറയ അത് ആ ലോ കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ പേര് വെച്ചിട്ട് അത് അറിയപ്പെടുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓം എന്നും പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ ലോ പറയുന്ന വേറൊന്നുമല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താ നമുക്കൊരു കണ്ടക്ടറിന് എക്രോസ് ഇത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ആ കണ്ടക്ടറിന് എക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓക്കെ അതായത് ആ തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടറിൻ്റെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് രണ്ട് എൻഡിൻ്റെ എക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണത് പറയുക ഓക്കെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഓക്കെ ദ കറണ്ട് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് അതാണ് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കറണ്ട് കൂടും അതാണ് ഓംസ് ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കളി മൊത്തം മാറും ഓക്കെ ആ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതിനിടയിൽ വേറൊരു കാര്യം വരുന്നുണ്ട് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ടേം വരുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കുന്ന അതാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ അതിൻ്റെ കടറിൻ്റെ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതൊക്കെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് ഓംസ്ലോ എടുത്തു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ദ കറണ്ട് ത്രൂ എനി കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് എൻസ് ഓക്കെ അതാ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇഫ് ദ വി ഇസ് എ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ടു എൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഐ ഇസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ദെൻ V is directly proportional to I. Okay, that's why we mentioned that V is directly proportional to I. 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 That's why I is the voltage. V will be directly proportional to I. Now, we have to say that 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 we have to multiply the constant. This proportionality is going to be the equation. Okay, so we have to say that we have to say that we have to multiply the constant. ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താ നമ്മൾ ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയലില്ലേ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുക ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനെയാണ് എപ്പോഴും അത് സൂചിപ്പിക്കുക കാരണം അതിനെയും കൂടെ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയും കൂടെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുമല്ലോ ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് സോ അതാണ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് പറയും ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ആർ എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കും ഓക്കെ ആ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് വരുന്നതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആണ് ഈ ആറ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏത് കണ്ടക്ടറാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുക ആ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ പേരൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് ഒരു പ്രതിരോധം എന്നല്ല അത് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ ഒരു എതിർപ്പ് ഇതൊക്കെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളൊരു പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പൊക്കെ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് നടക്കുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയിനെ എന്താണോ എതിർക്കുന്നത് അതിനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക ഓ
നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആറ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ അത് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓം ആണ് ഒ എച്ച് എം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഓം എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് സിമ്പിളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓമിന് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് ഒപ്പോസിസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഒരിക്കൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏതാ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോയ്ക്കുള്ള എതിർപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡിനെസ് ഉണ്ടാവും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കണ്ടക്ടൻസ് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒപ്പോസിഷൻ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ എന്താണ് അക്സെപ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡിനെസ് ആണ് പറയുന്നത് ആ പേര് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി കണ്ടക്ടൻസ് ഒരാളൊരു പരിപാടി കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ പറയുക നടത്തിപ്പുകാരൻ എന്നുള്ളതല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുക കണ്ടക്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നടത്തിപ്പാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് നടക്കേണ്ടത് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ടിനെ എയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇത് എപ്പോഴും എന്താ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെഡിനെസ് വിത്ത് വിച്ച് എ കണ്ടക്ടർ ട്രാൻസ്മിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സീമെൻസിലാണ് ഓക്കെ സീമെൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഓം ആയിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീമെൻസ് ആണ് ഓക്കെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഓം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഓമിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുകയാണ് ഓക്കെ ഒ എച്ച് എം അതിന് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്താണ് എം എച്ച് ഒ മോ എന്നും നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓം എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സൈൻ എഴുതിയായിരുന്നല്ലോ ഒരു സിമ്പിൾ എഴുതിയില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഓം എന്നുള്ള സിമ്പിളിൻ്റെ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് സീമെൻസ് എന്ന് പറയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓം റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം കണ്ടക്ടൻസിന് ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ കണ്ടക്ടൻസ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ജി എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ആണ് സോ അതും നോട്ട് ചെയ്തോളുക ഓക്കെ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി കണ്ടക്ടൻസ് ആയി ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് എനർജിയും പവറും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനർജി പവർ ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഓക്കെ എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നത് എനർജി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടോ വലിയ എനർജി ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ശേഷിക്കുറവിനെ അല്ല നമ്മൾ എനർജി ഇല്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എനർജി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓക്കെ എന്ത് വർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഒരു ആർജവം ഉണ്ട് എന്നല്ല എനർജി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക സോ അത് മെയിനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഇസ് എ കപ്പാസിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് എന്തൊരു ജോലിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് എനർജി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇനി പവർ ഇതും റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഒരു ജോലി നമ്മൾ എത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ് പവർ സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുഷപ്പ് എടുക്കു
ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് യൂണിറ്റ്സ് പറയാം ഇനി കിലോ വാട്ട് അവർ എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് നമ്മൾ ഇത്ര എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മീറ്റർ ആ മീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇത്ര യൂണിറ്റ് ആയി എന്ന് പറയും ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ കിലോവാട്ട് അവരോട് നമ്മൾ പറയാനുള്ള പ്രസ അതിൻ്റെ കിലോവാട്ട് അവർ ഞാനിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രസക്തി അതാ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എനർജി നമുക്കായി അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നമ്മൾ ഉപഭോഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എന്താണ് കിലോവാട്ട് അവർ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ യൂണിറ്റിൽ കിലോവാട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേരും വിളിക്കാം ബി ഒ ടി എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബി ഒ ടി എന്ന് വിളിക്കാം ബി ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക ഓക്കെ ബോർഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കിലോവാട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി പറയുമ്പോൾ വാട്ട് അവർ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ വാട്ട് അവർ അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഓക്കെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി ഇവിടെ കിലോവാട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ എനർജി മീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എനർജി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വൈസ് പറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഒരു പവറിൽ എത്ര നേരം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുഷപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ചാക്ക് അരി എടുക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് എത്ര നേരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ഒരു പവർ നമ്മളൊരു ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അത് എത്ര നേരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പവറും മെൻഷനിങ് ഉണ്ട് സമയവും മെൻഷനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പവറിൻ്റെയും സമയത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത്ര ഇന്ന ജോ ഇന്ന ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാരിച്ചൊരു ജോലി ഇത്ര നേരം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ എന്താണ് എനർജി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ടി അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി പവർ എങ്ങനെയാണ് വി ഐ ആയി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് പവർ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഈ എനർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എനർജി വൺ കിലോവാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വൺ കിലോവാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യു വേറൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ജൂളില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിലോവാട്ട് അവറും ഒരു ജൂളും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം ഓക്കെ സോ എത്ര ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ജൂളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ജൂളാണ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം വേറൊന്നുമല്ല ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവർ ഇൻ കിലോവാട്ട് ഇൻ ടു ടൈം ഇൻ അവേഴ്സ് അതാ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഒരു കിലോവാട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഒരു കിലോവാട്ട് പവർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്താ ഒരു കിലോവാട്ട് അവർ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിലോവാട്ട് അവർ നമ്മളിവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തു ഓക്കെ വൺ കിലോവാട്ട് ഇൻ ടു വൺ അവർ ഇനി നമ്മളെപ്പോഴും എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ഒരു കിലോവാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അതായത് ആയിരം വാട്ടാണ് ഇനി ഒരവർ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഇൻ്റർനാഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ സെക്കൻഡിൻ്റെ രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ പറയാം അവറിൻ്റെ രീതിയിൽ പറയാറില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര സെക്കൻഡാണ് ഒരവറിൽ
വാട്ട് ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മൾ വാ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് വാട്ടിന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി പവർ ഈ പവർ ഒരു വാട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഓർ ജനറേറ്റഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി വൺ വാട്ട് വെൻ വൺ ജൂൾ ഓഫ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു ജൂൾ എനർജി നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു ജൂൾ എനർജി നമ്മൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് എനർജിയുടെ വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പവർ ആ സമയത്തുള്ള പവറിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ വാട്ട് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ സോ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഓഫ് ജനറേറ്റഡ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി വൺ വാട്ട് വെൻ വൺ ജൂൾ ഓഫ് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ഉള്ള എന്താ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഒരു എനർജി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എനർജിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടുമാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്താണ് പവറിനെ വി ഇൻറ്റു ഐ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ പവറിനെ സൂചിപ്പിക്കുക വി ഇൻറ്റു ഐ ഇനി നമ്മൾ വാട്ട് എന്നുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞു പവറിന് ഇനി അത് എന്താ കിലോ വാട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താ തൗസൻഡ് വാട്ട്സ് ആണ് ഒരു കിലോ വാട്ട് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ അങ്ങനെയും പറയാം കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ തൗസൻഡ് വാട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഒരു മെഗാ വാട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് വാട്ട്സ് ആണ് ഒരു മെഗാ വാട്ട് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയാം ബേസിക് യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ മോട്ടറാണെങ്കിൽ ശരി എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ ശരി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം വണ്ടികളാണെങ്കിൽ ശരി നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഇത്ര എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ബി എച്ച് പി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ഓക്കെ ഹോഴ്സ് പവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പവർ മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല കുതിരശക്തിയായി അതാണ് ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറയാനുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ കുതിര വണ്ടിയല്ലേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്യാരേജ് വലിക്കാനാണെങ്കിൽ ശരി ആൾക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാണെങ്കിൽ ശരി കുതിരയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ കുതിരശക്തിയിലാണ് നമ്മളതുകൊണ്ട് കുറേ നാൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ പവറിനെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കുതിരയുടെ ബേസിസിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹോസ് പവർ എന്നുള്ള ആ ഒരു യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഹോസ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക് ടേംസിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെട്രിക് ടേംസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ വാട്ട്സ് ആണ് ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസെപ്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളാം ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ശരിക്കും ഒരു ഹോഴ്സിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കുറവല്ല കേട്ടോ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ഹോഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫുൾ എഫിഷ്യൻസിയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ എഫിഷ്യൻസിയിലുള്ള ഹോഴ്സ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വൺ എച്ച് പി അല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ എച്ച് പി ഓളം വരും ശരിക്കും ഒരു ഹോഴ്സിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫുള്ളി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് എച്ച് പി ആണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ ഈ ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഫൺ ഫാക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് അത് ഹോസ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഹോസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വാട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് വാട്ട്സ് അല്ല ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന
ഇനി ഓംസ്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു വി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അതല്ലെങ്കിൽ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഓക്കെ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ഐയിൽ ഈ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വി ബൈ ആർ ഇടുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും വി ഇൻ ടു വി ബൈ ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വി ഇൻ ടു വി എത്രയായി വി സ്ക്വയർ ആയി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഓക്കെ സോ അപ്പം നമുക്ക് പവറിനെ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അതും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തല്ല പി സിക്കിൾ ടു വി ഐ മാത്രമല്ല പി സിക്കൾ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ നമ്മുടെ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ എപ്പോഴും വോൾട്ടേജും കറണ്ട് തന്നോണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വോൾട്ടേജും റെസിസ്റ്റൻസും മാത്രമായിരിക്കും തരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ എന്താ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓംസിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഈ വിയുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്താലോ ഈ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നിടത്ത് വി ഇൻ ടു ഐ വരുന്നിടത്ത് വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഐ ആർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ആർ ഇൻ ടു ഐ ആവുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് അവിടെ ഇക്വേഷൻ ആവുക സോ പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ പവറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം വി ഐ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും നമുക്ക് പവർ കണ്ടെത്താം അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനർജിയുടെ കാര്യത്തിലും എനർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് എനർജിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻ ടു ടി എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻ ടു ടി എന്നുള്ള രീതിയിലും പറയാം ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും നമുക്ക് എനർജി മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ളതും നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിയറി സെഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് എം സി ക്യു ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ കഴിയും Uh, the value of resistance uh, to be connected across uh, 12 volt battery to provide a 1 milliampere current is nanu chodyam okay adayada namakku oru 12 volt battery undu adu pole endha namakku adil kude namakku kittenda current ethrayana 1 milliampere aanu okay 1 milliampere namakku oru 12 volt battery ke across namakku kittana angane aanengil adin across nammal connect cheyna resistance inde value ethra aayirikanam ennana chodyam okay നമുക്ക് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കറണ്ട് വൺ മില്ലി ആംപിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഓംസ്ലോ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ഒന്നും അല്ല വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വിയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐയും തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ആർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഐ അങ്ങ് അപ്പുറത്തോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ആർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ വി ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഇനി കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ മില്ലി ആംപിയർ ആണ് ഓക്കെ വൺ മില്ലി ആംപിയർ സോ വൺ മില്ലി ആംപിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആംപിയർ ആണ് വൺ മില്ലി ആംപിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് ഇവിടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അതായത് ട്വൽവ് ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയ
ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല അതിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ നമ്മളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഓമാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് അതിനെന്താ ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെ ആ ആൻസർ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഇഫ് സപ്ലൈ ഈസ് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഓക്കെ സപ്ലൈ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സപ്ലൈ വോൾട്ട് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആണ് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഓം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹോംസ് ലോ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഐ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആറിന് നമ്മൾ അപ്പുറേക്ക് പോയാൽ ഈ ആറിന് നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിയുടെ താഴെ വരും വി ബൈ ആർ എന്നുള്ള രീതിയിലാവും നമ്മുടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ബൈ ആർ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയായിരുന്നു ടു ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ടു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഇനി റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ഓക്കെ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഫൈനൽ ആൻസർ എത്ര വരും ടു പോയിന്റ് ടു ഇനി യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംപിയർ ഓക്കെ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഐ സി ഇക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ടു ആംപിയർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ടു പോയിന്റ് ടു ആംപിയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അതാണ് ആൻസർ എ ലൈറ്റ്നിങ് ഡിസ്ചാർജസ് ട്വൻറ്റി കൂളോം ചാർജ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലൗഡ്സ് ഫോർ എ ടൈം ഓഫ് ടെൻ മില്ലി സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ദ ആവറേജ് ലൈറ്റ്നിങ് കറണ്ട് ഈസ് ഇതാ ചോദ്യം ഓക്കെ അതായത് നമുക്കൊരു ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടായി ആ ഇടിമിന്നലിൽ എന്താണ് ഇരുപത് കൂളോം ചാർജ് ആണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്താ ഒരു ഇടിമിന്നൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കൂളോം ചാർജ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര നേരത്തേക്ക് പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഇടിമിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഇത് ഫ്ലോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പത്ത് മില്ലി സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഇരുപത് കൂളോം ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ്നിങ്ങിനുള്ള കറണ്ട് ഒരു ആവറേജ് കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എത്രയായിരിക്കും ആ കറണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം ഐ ഓക്കെ സോ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ ചാർജ് നമുക്ക് ക്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം എത്ര ചാർജ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ടൈം ഓക്കെ എത്ര സമയം കൊണ്ട് അത് പോയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കറണ്ടിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും മെൻഷൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓംസ് ലോ വെച്ചിട്ട് വി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നതല്ലാതെ കറണ്ടിന് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഫ്ലോ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ക്യൂ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ചാർജ് ആണ് എത്ര ചാർജ് എത്ര കൂളോം ചാർജ് ആണ് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ടി എന്ന് പറയാം എത്ര നേരത്തേക്ക് ഓക്കെ ടൈം ആണ് എത്ര നേരത്തേക്ക് ആ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഐ സിക്കിൾ ടു ക്യൂ ബൈ ടി അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യൂ എത്രയാണ്
സപ്ലൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഇനി എന്താ അതിന്റെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ആംപിയർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എട്ട് ആംപിയർ ആണ് ഇനി എന്താണ് മോട്ടോറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് എൺപത് ശതമാനമാണ് മോട്ടോറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും മോട്ടോറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് മോട്ടോർ തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇത്രയും പവർ നമുക്ക് അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും തരുന്നുണ്ട് അതായത് ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് സപ്ലൈ നമ്മൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് എട്ട് ആംബിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടോറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എൺപത് ശതമാനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം പവർ ഇൻപുട്ട് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പി സിക്കൾ ടു ബി ഐ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വന്റി വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ ടു ട്വന്റി ഇൻറ്റു ഐ എത്രയാണ് എട്ട് ആംപിയർ ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി വാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ പക്ഷേ നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ ഇതിൽ മോട്ടോറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഇൻപുട്ട് പവർ ആണ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പവർ ആണ് നമ്മൾ ആ മോട്ടറിലേക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന പവർ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പവർ അത്രയും അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് നമുക്ക് അതിൽ ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല തന്നിരി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ച പവറിൻ്റെ കൂടെ എന്താണ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം അതായത് തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വൺ സെവൻ സിക്സ് സീറോ തൗസൻഡ് സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും മതി ഓക്കെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുന്നത് അതായത് എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതിനെയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ സെവൻ സിക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോ അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് വാട്ട് എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വൺ ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് വാട്ട്സ് നമുക്ക് ആൻസറിലുണ്ട് ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാല്യൂ വന്നില്ല നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ എയ്റ്റ് കിലോ വാട്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിക്കോണം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറയുന്നത് എ സോഴ്സ് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈസ് എ കറണ്ട് ഓഫ് ത്രീ ആംപിയർ ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അത് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോഴ്സ് ഇ എം എഫ് ഇ എം നമുക്ക് സോഴ്സ് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ആണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ച് വോൾട്ട് സപ്ലൈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് അത് തരുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ് തരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആംപിയർ ആണ് നമുക്ക് അത് തരുന്നത് സോ ഐ ഇസ്വൽ ടു ത്രീ ആംപിയർ ഇനി ഇത് എത്ര നേരത്തേക്കാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ എനർജിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര എനർജിയാണ് ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ആണ് പവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വി ഇൻ ഐ ഇൻ സോറി വി ഇൻ ടു ഐ പിന്നെ എന്താണ് അപ്പോൾ എനർജിയുടെ കൂടെ ഇൻറ്റു ടീം കൂടെ വരും ഓക്കെ സോ വി ഇൻ ഐ ഇൻ ടി അപ്പൊ നമുക്ക് വി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ആംപിയർ സോ ത്രീ ഇനി അടുത്ത് എന്താ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം എസ് ഐ യൂണിറ്റിലോട്ട് ആക്കണം അതായത് സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണലിലോട്ട് ആക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിലോട്ട് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മിനിറ്റ് അല്ല
ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കാരണം എന്താ ഒരു വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് ജൂൾ ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് നയൻ തൗസൻഡ് ജൂൾ ആണ് സോ നയൻ തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വാട്ട് അവർ എന്നും പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ നമുക്ക് നയൻ കിലോ ജൂൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മതി നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ട് അവറിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് നയൻ തൗസൻഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫൈനൽ ജൂൾ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ വാട്ട് അവർ ബേസിസിലുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ താങ